You got it, you got it. 500s on setbacks, it's a perfect day. Can't ask for any more. Look at that. I'm kind of jealous. I'd like to get down there and have a piece of it myself. The good fishing has inspired Sig to do something he hasn't done in two decades. You want a break? <laughs> You're coming out here to play. Why not? Uh, good luck, guys. Sorry. A few things, Sigger. Sorry. I have never seen Sig out on deck, no. It's been nearly 20 years since the hard-nosed Norwegian skipper has worked the deck, and some would keep it that way. I appreciate the effort, but no. And the taunting begins. Hey, can't you get a little closer? Six making a ruckus. Looks awful cute, them little uh, skivvies is. Little slickers. I didn't know it was bring a friend to work day. <laughs> the first one. <laughs> it's going under the boat. Get it. He misses his first throw in over 18 years. I did it on purpose. We can punish Sig for a little bit. Bring it! Okay, tough guy. So Edgar throttles up. This is Edgar's speed. This is how I get him all day. The trick to do at Edgar's speed is to get it ahead. Like that. I got it. You got it. Ah, uh, you got lucky. <laughs> By the third pot, the rusty vet's deck skills start to return. But his long hiatus has taken its toll. What is that strange pounding sensation? Sig was to exercise, his heart would explode. He should just keep on his little ritual path of... For only 15 In the mid-70s, many artists put a soulful spin on the soft rock sound. And gave us timeless hits like this one from Buzz Skaggs. Some artists explored the more romantic side of soft rock. In 1976, Chicago gave us this unforgettable number one hit. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. These are such great feeds, bathes, and sleeps with Grace. Grace cries all the time, and her fingers never leave her little mouth. Imagine a child trying to care for a crying five month old. Elizabeth knows how to change a diaper. But she can't nurse Grace, and she has no idea of what to do when Grace is sick. For dinner, Elizabeth looks for corn in their small garden. 
Unfortunately, most of it has been destroyed by bugs. She finds one little ear that her sister shucks to eat that night. When neighbors told Elizabeth about the ABC Center, she didn't hesitate. She bundled up Grace and brought her. She knew that at the center, her little sister would have the chance to live. Looking at Grace, you can tell that she now feels secure and protected. Even a baby knows the difference between a home stricken by grief and hunger and a place filled with hope and life. Please think how much it means for a baby to have a sense of love and comfort during the critical first few months of life. And now when you call with a gift of only $9 a month, you'll become an ABC angel. You'll help provide food and medical care and life-saving attention to little babies like Grace. With your call, you'll receive pictures of children like those you're helping and regular updates. A simple vista parece solo un almacén, pero es mucho más. Estamos en el banco de semillas de Castilla y León, que actualmente cuenta con más de 42.000 kilos. El primer paso es recolectarlas en las zonas autorizadas. Después se conservan aquí, hasta que llega el momento de utilizarlas en una repoblación. Al ser autóctonas conocen el clima y el terreno y eso supone la mejor garantía. La garantía de adaptación y que las plantas prosperen, esto es muy amplio, tenemos masas naturales que siempre han estado ahí y tenemos ejemplares y, y, y rodales muy buenos. Pues vamos a extraer el material, las semillas o las partes de planta para multiplicarlas, reproducirlas y eso nos da la garantía de que esas masas pueden persistir con el tiempo. Pero este recinto esconde otras sorpresas como el Centro de Mejora Genética Forestal. Su objetivo es producir madera de calidad para su posterior aprovechamiento. Aquí se clonan los mejores ejemplares, se les aísla para evitar que se contaminen y se les deja crecer. Un proceso minucioso y a largo plazo. El proceso en laboratorio son tres meses. Aquí podemos considerar que va desde los 8 a los 12 meses. Y luego ya la plantación en campo, pues el cerezo se estima en las tablas que tiene su óptimo de producción al cabo de 30 a 35 años. De momento están centrando sus esfuerzos en clonar cerezos para producir madera de calidad. El objetivo es generar cada año 30.000 unidades destinadas a la industria del mueble. Resulta complicado. Es así cada año. Miles y miles de personas acuden a la tradicional cita de todos los santos. La mayoría por tradición, muchos por curiosidad y algunos con intención de realizar alguna transacción de ganado. Ver la amplia oferta de productos alimenticios, agrícolas y ganaderos merece la pena. Pero lo que era una cita obligada para ganaderos y tratantes va decayendo. Ganado dicen que hubo más este año que el anterior, sobre todo ovino y caprino. Pero los precios están bajos y las quejas son un clamor. Que no hay dinero, no se vende. Y hay más animales, más animales que otros años. Esta oveja 50 euros menos que el año pasado. El año pasado pues, habría valido 200 euros y este año dan 150. Tal vez había más ventas unos años atrás, pero bueno, todo es normal. No sé, de todo un poco. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal que no se vende ni nada. Estamos en ruina. Tampoco los vendedores de los centenares de puestos instalados a lo largo de la carretera autonómica 261, convertida esta jornada en avenida peatonal, eran más favorables. Lo cierto es que entrar en los bares de Redondo era misión imposible y pasar ante su puerta complicado. Quizá un trago ayude a pasar mejor la crisis. Hay una propuesta de la Unión Europea que es reducir las emisiones en un 20%, pero por ejemplo Estados Unidos de momento no ha querido manifestarse sobre este tema. Eh, lo que sí ha hecho es dejar muy claro que no se quedará fuera de este pacto al que se llegará en Copenhague el próximo diciembre. Algo muy importante porque la ONU ya ha advertido que no habrá nuevo protocolo de Kioto sin Estados Unidos. Y el segundo objetivo que podría, eh, del que se podrá hablar hasta el viernes cuando aspiran llegar a un acuerdo es la inversión de los países ricos en los países en vías de desarrollo para que también puedan optar a una economía más sostenible. Para ello, el gobierno ha anunciado precisamente hoy que España destinará 100 millones de euros a estos países en los próximos tres años. Hay quienes dicen que hay que dar prioridad a, la, a lo urgente y lo urgente, dicen, es la crisis económica. Es un error, porque lejos de significar una carga para la economía mundial, 
Las inversiones medioambientales pueden ser exactamente lo que se necesita para alcanzar un modelo productivo más estable, más seguro y más previsible.